መልካም እንግዲህ ባዶ አድል ዙሪያ ያይ ካየኖት ትይንት ብዙ ትምርት እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ ኮንድማችን ከመምህር መለሰ ሲናጋ ሲናጋ ጋር ከሳይንስ አንጻር የጾም ጥቅም ያየን ያለ ነውና እስቲ ይቀሩ ምናልባት ይቀሩ በጥናታችሁ ላይ ያገኛችኋቸው ለተመልካቾቻችን ደግሞ የሚጠቅም መልእክት ካለብ ተስተላልፈልን እሺ አመሰግናለሁ በደጋሚ ያው ብዙ ነገሮችን ያው አንስቻለሁ አንዳንድ ነገሮችን ለመጨመር ያህል ያው ሳይንስ ባይዞ ይከይተም አልመጣም ሳይንስ አንዳንድ እኔ ሳነብና አንዳንድ እኔ በጣም የሚገርም ነገር አለና ሳይንሱ የሚለውና ሃይማኖታችንም የሚያዘው ነገር በጣም የሚገርም ነውና ኦሬዲ ለካ አንዳንድ ሳይንሱ የሚመጣው ከዛ ነው ወይ ያሰኛሉና አባቶቻችን ይናገራሉ ያዙናል ፈጣሪን ጋ ምን ማድረግ እንዳለብን እንዴት መገናኘት እንዳለብን ከኛ ምን ይተበካል ሪሊ እግዚአብሔር የሚያዘውን አሶርሱን ትዛዛዛ አንድ ሰው ከከበረ መንፈሳዊ የሚሆን ከበሽታም ራሱ ብዙ የመከላከል እድል አለውና ይሄንን ጎልደን የሆነ ኦፖርቹኒቲ እየሰጠን ፈጣሪ ሰጠን ነገር እንተቀምበት እየተቀምንበት አይደለንም እና አንዳንዴ የነኝ ዌስት አናላይዝድ ምንላቸው ካንትሪዎች ወይ የነሱ እንትን እየተጠናወተን ነው ያለውና እኛን የራሳችን ሳንጠቀም ወደዛ ራሳችን በዘፈቀደ ከመንዘፍቅና ወደት ላይ ችግሮቹ ከመንገባ እኛ በክርስቲያናችን የምታዘንን ቀኑና ሁሉ ነገር ብንፈጽም ራሳችንን ከብዙ በሽታ መከላከል ይችላል ምክንያቱም በክርስቲያናችን ትልቅ መሳሪያ ነው ያላት በነጻ ነው ማንንም አይከፍልበት የሚገዛም አይደለም አንድ ሰው በመጾሙ ይሄን ያል ጥቅም ያገኛል ብዙ ማን በመጽ የፈለም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ፌብራሪ 2 2017 ላይ ወይ ደግሞ በፈረንጆቹ ፌብራሪ 2 2017 ላይ ይወጣት እትም አለ አንዱ ምን እንደሚለ የልብ በሽታ ለመከላከል አንድ ሰው መጾም አለበት ብሎ እኮ ያስቀምጡት ኢቭን እነሱ ስለ አጾማት ጥቅም ካረንት ለየተናገሩ ነው ያሉት ወደኛ እየመጡ ነው ማለት ነው እኛ ደግሞ እነሱ ጥለውት ወደ ይሄዱት ነገር ውስጥ ወደዛው ውስጥ እየገባን ነው ያለውና አናኖራችሁን ልየ ተቀየረ ነው ያለው አባላላችን አመጋገባችን እየተቀየረ ነው ያለውና ስርዓተ ቤተክርስቲያንን ጠብቀን ቤተክርስቲያን በመታዘን ነገር እናረግ ራሳችንን ከብዙ ነገር እንከላከላለን መጾም ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ተረርተን የምንጾም ሰዎች በጾማችን እንድንበረታ የማንጾም ሰዎች ደግሞ መጾምን እንድንናስብ መጾምን سنናስብ ደግሞ ከመመኘት ጋር እግዚአብሔር ሆይ ለመጾም አብቃኝ ይያልን እግዚአብሔርን በመማጸን ኃይል ስጠን ጉልበት ስጠን ይያልን ከተማጸን ነው እግዚአብሔር የምንጾምበትንም ኃይል እንደሚሰጠን በጾምም ደግሞ መንፈሳዊ ጤንነታችንም ስጋይ ጤንነታችንም እንደሚጠበቅ ለናስተው ሊገባል እስቲዚ ላይ ውይይታችንን ገታና አድርግና በጋራ መዳን ያለም ገዳም ዙሪያ የተዘጋጀ ዘጋቢ ያለ እሱን ተመልክተን ተከታተለን እንመለሳለን ጉዛችን ወደ ምራብሻ ሀገረ ስብከት ነው ካራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ታሪኩን እየከተበው ዳለ ታላቅ ገዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ግማደ መስቀል ለመጀመሪያ ጊዜ ያረፈበት ቅዱስ ቦታ በ1535 ዓመተ ምህረት በግራይ መሐመድ ወረራ ወቅት ከጠላት ይድን ዘንድ እግዚአብሔር የቅድስ ልደታና የቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያንን አገልጋዮቹን በሾች ከመቆጠሩ መመናኑ ጋር የሰወረበት ድንቅ ቦታ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስደት ወራት ለናቱ ቅድስ ድንግል ማርያም እየባረከ ካሳያት ቅዱሳን ቦታዎች አንዱ በስቅላቱ ጊዜም ቅዱስ ኦራኤል ክብር ደሙን በረጨበት ወቅት ከተቀደሱ ስፍራዎች አንዱ የሰውራን ቅዱሳኑ መከተሚያ የመናገሻ አምባ ማርያምና የጋራው መድኃን ያለም አንድነት ገዳ ቀድመን ያነበብናቸው አባቶችም የሰማናቸውን እነዚህን ድንቅ ታሪኮች በአምሮአችን ይያሰላሰል እኛም ከቦታው ድርሰ የበረከቱ ተካፋይን ነው ዘንድ ጓጉተናል ጥንታውያን ከሚባሉት ገዳማት ያው አንዱ ነው የተመሰረተውም በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ330 አመተ ምህረት ነው የተመሰረተው የመሰረቱት ባክሱም ነብሰ የነበሩ ሁለት ወንድ ማማሽ ነገስታት አብርሃም አጽሃና የመጀመሪያው ሊቀጳጳስ አወነ ሰላማ ከሳት ኢብራሂም ናቸው መሰረቱ
እዚ ቦታ ላይ የሰሩአት የመሰረቷት ቤተክርስቲያን የቅድስ ልደታ ቤተክርስቲያን ነች ራጎኤል ድርብ አድርገው ልደታን መስርተው አቋቁመው ነው የሄዱት ቀደምም እንደተባለው እቺ ቤተክርስቲያን ለረጅም አመታት አገልግሎት ሲሰጥባት ከቆየ በኋላ ስታረጅ አጼ ሳህቀ ተባሉ ያጼ ዳዊት ልጅ እንደ አዲስ አሰርተዋት ካደሷት በኋላ ባባ ዘጊዮርጊስ ዘጋስጫ አስባርከው አገልግሎቱን እንዲቀጥል ሆኖ እስከ ግራኝ ማህመድ መምጣት ድረስ ቆይታለች ሌላ ቤተክርስቲያን እዚ ተራራ ላይ ሳይሰራበት ለብዙ አመታት ለ370 አመታት ያህል ቆይቷል በኋላ ገዳሙ መልሶ የተቋቋመው ቀደም እንደተባለው በነገዘ ወዲቱ በ1909 አመተ ምህረት ነው ነገዘ ወዲቱ ገዳሙን ከታች እመቤታችንን እዚህ ደግሞ መቃኙ አድርገው እጭኛውን ቤተክርስቲያን ሰሩና ለመዳህን ያለም ታወተ መዳህን ያለምን በመቃኙ አስገብተው ነው ገዳሙን ያቋቋሙት ያንድነት ገዳም መስረተው ለገዳሙም እንደ ማንኛው ገዳም ስራቱን አውጥተው በስራቱ በስራተ ገዳም እንዲመራ አድርገው አቋቁሞታል የታወተ ጽዮን ወደዚ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አስመልክቶ በኢትዮጵያ ውስጥ አምልኮት ሲስፋፋ በዚ አከባቢ መስዋዕት ኦሪት በዚ ተራራ ላይ መስዋዕት ኦሪት ሰዋበት ቦታ ነው ከዛም ደግሞ አጼ ዘራይቆብ ወደ ጊሸን ወደ መስቀሉ ጌታችን ወዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግማ ደ መስቀሉ ቀኝ እጁ ያረፈበት ግማ ደ መስቀሉ ወደ ጊሸን ሳይድ በፊት በዚ በተራራ ላይ ለሰባት ወራት ተቀምጦ እንደ ሄደ ነው በገርለ ኤልያስ ተጽፎ የሚገኘው ገርለ ኤልያስ ማለት የነብዩ ሳይሆን የጻድቁ ከመስቀሉ ጋራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተገረፈበት ጅራፍ ከለሜዳው ሃሞት ያጠጡበት ሰፍነግ አክሊ ለሶኩ የመጥመቁ ዮሐንስ አጽምና የቅድስታና የመቤታችን የናቷ አጽም እነዚህን ጨምረው ነው ተረክበው ይዘው ይመጡት ከግሸን ጋራም ተመሳሳይ ቃል ኪዳን ያለው በመስቀሉ ምክንያት አሁን ግሸን ይሄደም እዚህም የመጣም የሚያገኘው በረከት አንድ አይነት ነው በመስቀሉ ጊዜም ይሄ ቦታ በጣም ነበር ሚረዳው ተራራው ይንቀጠቀጥ ነበር ይላሉ አባቶች እንዲሁም ደግሞ ለመስቀሉ ዚህ ባረፈ ጊዜ ዛፎቹ ያካባቢው ገበሬ ነው የሚያየው የሚባለው ከታች ከተራራ በታች ያለው ገበሬ ይሄ ተራራው ላይ ያለው ዛፍ በሙሉ ብርሃናዊ ሆኖ ብርሃን ለብሶ ያዩት ነበር ሁሉ ጊዜ ሌሊት ሌሊት ሲያበራ ያደረ እንደነበረ ይናገራሉ እንዲሁም ደግሞ እንደ ጨረቃ ያሉ ሌሎች ብርሃናት በዚህ በተራራው ላይ ሲመላለሱ ያዩበት ጊዜ አለ ስውራን እየተገለጹ ብዙ ነገሮች ያደረጉበት ጊዜ አለ አባቶች ስራት እንዳይጥሱ የገዳሙን ጸጥታ እንዲጠብቁ እንዲሁም ደግሞ በየወታው በየትን ቦታ አሁን መጸዳዳት ከልከል ነበር እና ያልተፈቀደበት ቦታ ላይ ሽንት ለመሽናት ወይም ለመጸዳዳት በሚቀመጥበት ጊዜ ቅዱሳኑ በደምጽ አባ ተሸናብን እያሉ ይገሰጿቸው ነበር በዛ ምክንያት አባቶች ይሄንን ስራት አክብሮ በየትኛውም ቦታ መጸዳዳት እንደማይገባውቀው የተለየ ቦታ ላይ እንዲደረግ ያደርጉ ነበር ግማ ደ መስቀሉ ስለአረፈበት የጋራው መዳን ያለም ብዙ አባው መነኮሳት ባህታውያን እየተገኙ ሲጸልዩ ሲያስተምሩ ሲሰብኩ እንደነበረ ታሪክ ይናገራል በ1835 አመተ ምህረት እግራይ መሐመድ ወረዳ ወቅት ይጥፋት ዘመቻ ከተደረገባቸው አድባራትና ገዳማት አንዱ የገዳም ነበረ ንግስናን ከቅድስና አስተባብሮ በያዙት ባብራዋ ጽዋ የታነጸው የቅድስ ልደታና ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን 
ግንቦት አንድ ቀን የመብታችን ልደት ለማክበር በተሰበሰቡ በሾች የሚቆጠሩ መመናት ተጨናንቋል ድንገት ግን እግዚአብሔር የሚያውቀው ለሰው ያልተገለጠው መከራ ከጋራው ስር ነበር አሁን ታጠቅ የሚባለው አከባቢ ነው እሱ ላይ ሰራዊቱን አስፍሮ ግራይ መሐመድ ራሱ ብቻውን ወደ ተራራው ወጥቶ ይመጣ ነበር እና ልደታን ባያት ጊዜ በርጥብ ቆዳ በተሰራ ወንጭፍ ነዲድ ሳት አድርጎ ፍም አድርጎ ወንጭፎ ለማቃጠል ሊሞክር ሲል ካይኑ ስውር ትልበት ነበር ከዚያም ስትሰወረበት ግራይ ገባውና ወደ ሰራዊት ወደ አለበት ወደ ካምፑ ለመሄድ ጉዞ ጀምሮ ወደ ኋላ ዞር ብሎ በሚያይበት ሰዓት ደግሞ ተታየው ነበር ይላሉ አባቶች እንዲህ የሆነች በመታስቸገረው ጊዜ እቺን ቦታ ሳላጠፋ ከዚህ ቦታ ልናቀንቅን በማለት 3 ወር እዛ ታች ሜዳው ላይ ከነሰራዊቱ ተቀምጧል ከ3 ወር በኋላ የመጨረሻው ሙከራ ያደረገው ግን ወታ አንድ ቀን ነው ንግሱ እየተካሄደ ቢሆንም ቤተክርስቲያኗን ለማጥፋት አቀዶ በመምጣቱ እግዚአብሔር ያ حزب እንዲጠፋ ስላልፈቀደ ቤተክርስቲያኗ ህዝቡን እንዳያዘች አባቶችንም እንዳያዘች ከነዋይ ቅዱሳቱ ጨርሳ ለተሰወር ይችላልች ግን ወታ አንድ ቀን ማለት ነው እና ግራይ መጀመሪያ የየበት ቦታ ላይ ሲሄድ ሊያገኛት አልቻለም ይታመር የተሰራበት ቦታ ይህ መሆኑንና ለታሪክ ታጥሮ እንደተቀመጠ ይገራሙ አባቶች ነግረውናል ሌላ ቤተክርስቲያን እዚ ተራራ ላይ ሳይሰራበት ለብዙ አመታት ለ370 አመታት ያህል ቆይቷል በኋላ ገዳሙ መልሶ የተቋቋመው ቀደም እንደተባለው በነገዘው ዲቱ በ1909 አመተ ምህረት ነው ነገዘው ዲቱ ገዳሙን ከታች እመቤታችንን እዚህ ደግሞ መቃኙ አድርገው እጭኛውን ቤተክርስቲያን ሰሩና ለመዳህን ያለም ታወተ መዳህን ያለምን በመቃኙ አስገብተው ነው ገዳሙን ያቋቋሙት ያንድነት ገዳም መስረተው ለገዳሙም እንደ ማንኛው ገዳም ስራቱን አውጥተው በስራቱ በስራተ ገዳም እንዲመራ አድርገው አቋቁመውታል ይህን ታሪክ በተለይም ከንግዝው ሪቱ በኋላ ያለው ለትውልድ ለማدرسም የሚያስችል ሙዚየም በመናገሻ አምባማሪያም ተገንብቶ ለሰሚ እየተናገረ ይገኛል በቃኙ የነበረው የመዳሃን ያለም ቤተክርስቲያን ከነግስቲቱ ረፍት ካጺ ኃይለ ሥላሴ ንግስና በኋላ ንጉሱ ስለታቸውን መሰረት አድርገው በ1950 ዓመተ ምህረት ህንፃ ቤተክርስቲያን አሰሩ ነገር ግን ጠባብና ለአገልግሎት ምቹ ባለመሆኑ በ2003 ተጀምሮ የቀደመው ቤተክርስቲያን መቅደስ ሆኖ ቅኔ ማህሌትና ቅድስ ተሰርቶለት ጥር 26/2008 በቅዱስ ፓትርያርክ ቡራኬ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ይህ የመናገሻ አምባ ማርያምና የጋራው መዳን ዓለም አንድነት ገዳም ተለይቶ ከመጣወቀባቸው መገለጫዎቹ አንዱ የሥውራን ገዳም ሆኖ ነው ያ ገዳም የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ፓትርያርክ ወጾ ቅዱስ አውደ ባስሊዮስ የመጀመሪያ የተሸሙበት በልቅና ባስተዳደርነት የተሸሙበት ቦታ ነው ከዛም በኋላ ብዙ ትልልቅ ሊቃውንት ይወጡበት ትልልቅ አባቶችም ተገኙበት የተዋህተ ቦታ እንዲያውም ከዛም ባሻገር የሱራን ቦታ ብለው ይጠሩታል ግሁሳን ሱራን አባቶች ያሉበት ለመሆኑ ጭር ባለ ሌሊት እዛ ሚኖር መነኮሳት እጣን ሲጨስ ጸናጽል ጽንሃ ሲጮህ ይሰማል 
እስካሁንም የማናያቸው ሱራን አሉ። ተራራው ላይ ሰው የማያያቸው ሱራን አሉ። ሌሊት ተደውሎ ብቻ ለሰዓታት ለቅዳስ የመጣው አገልግሎም ይሰወራል። በዘመናችን በቼ የሚያስደናቂ ታሪክ ነው። በዘመናችን አስደናቂ ታሪክ ነውና እንዲህ አይነት ታሪክ ያለው ቦታ ነው። ጫካው አንድ አንድ ጊዜ በተለየ ሽቶ ማዛ የሚታወድበት ጊዜ ደግሞ አለ። ይሄ አጋጥ ሞናል ሁላችንንም የተን ቦታ ቢከድ ያ ሽቶ ማዛ በጣም ነው እንት የሚለውና አንድ አንድ ሰው ሽቶ ማን ረጭ ይላል ግን በክርስቲያን ሲገባም ጫካውስም ሲገባም ያ ሽቶ ማዛ አለ። እና ይሄ የቅዱሳኑን መኖር በቅዱሳን የተሞላ ቦታ መሆኑን የሚያመላክት ነገር ያለው ማለት ነው። ከሱራኑ አንዱ የሆኑትና ከዚህ የአንድነት ገዳም ትዩ በሆነችው ያሽክላ ገዳም ያገለግሉ የነበሩት አባ ኢያስ ገዳማቸው በብርሃን ሰረገላ እየመጡ ሱራን ለደታ ማርያምን ያጥሩ እንደነበር የገዳሙ ታሪክ ላይ እናገኛለን። ይህ ገዳም በቅዱስ ራጉኤል ጥበቃ እንደሚደረግለት የሚታመን ሲሆን በድርሳነ ቅዱስ ራጉኤል በሚያዚያ ወርንባብ ላይ ይስውራ ቤተክርስቲያን አጣኝ አባ ኢያስን በተመለከተ እንዴ ይልከኛል ይህ ብርሃናይ ኮከብ በሚታይበትና በሚወጣበት ጊዜ ተሰውሮ የነበረ ከመነኮሳቱ አንዱ ይሞታል የተተነበየለት ዘመን እስኪያልፍ ድረስ ሳይሞት ያቆየው ዘንድ ብርሃናዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስን እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ለምናው ነበርና ይህችን እኔ መጠበቃትን ደብረ ልደታ ገዳምን ማለትም ስውሯል ልደታን ሲያጥን ይኖረ እሱ ነው የዚህ መነኩሴስም አባ ኤልያስ ይተባለ ሲሆን አባቱም በደብረ ሊባኖስ ሊቀ መዘምራንነት የተሾመ ይግራሪያ መኩንን ነው እናቱም የንጉስ የዳግማዊ ዳዊት ልጅ ንግስት ኢሌን ይተባላልች የተተነበየው ዘመን ሲያልፍ ከ250 አመት በኋላ አባ ኤልያስ ይሞታል እነዚህን መሰል ድንቅ ታሪኮችን እየሰማን እየተመለከት ከዚሁ ከገዳሙ ግቢ ሳንወጣ ወደ አንድ ቦታ ድረስ ዋሻ ቀደም ያለ ጥንታዊ ነው 12 ከ10 በፊት ነው ተደጋሽቶ ቅዱስ አማርባቻችን ሲጠቀሙ ይኖራል እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ ዋሻው ውስጥ የተለያዩ ትንንሽ ክፍሎች አሉ በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ አንድ አንድ አባት የሚጸልይበት ነው የሚታየው አባቶች ሲጸልዩ አንዱን አንዱን አይረብሽው ምክንያቱም አባቶች የሚጸልዩት ባርመሞ በልብ መገናኘት ከዚያ ጋራ በልብ ስለሆነ ይገናኙት በዝምታ ስለሆነ ልቦናቸውን ወደ እግዚአብሔር አድርገው ይጸልዩት አንዱ አንዱን አይረብሾ ጠቅላላ ሰባት ክፍሎች ያሉት አሁን የሚታዩት አምስት ክፍሎች ናቸው እዛ ጋር ደግሞ ሁለት የተደጉ ክፍሎች አሉ እነዚህ አክፍሎች እዚሁ ውስጥ ይጸልዩ የነበሩ ያ አምስት ቅዱሳን አባቶችን አጽም በክብር ስለተቀመጠበት ነው ቦታው ያው አባቶች አሁን እዚህ በሆኑ ጊዜ ያሉ አባቶች ያው አይገቡበትም ግን ገዳሙ የሰውራን ቦታ በመሆኑ ሰውራን ብዙ ጊዜ ያው በሌሊት ከፍላ ጊዜ ሰውራን ገብተውበት ያው እነሱ እየጸለዩበት ይኖራሉ አሁን ባለውና ጎም ይበይመጣ ጊዜ ግን ጎብኝዎች እንዲያዩት ይደረጋል ምክንያቱም ክርስቲያኑ በማየትም በመስማት ብቻ ሳይሆን ስለ ቅዱሳን አንዋኗር በመስማት ብቻ ሳይሆን ቦታቸውንም ሲያይ የሚረዳው ነገርም ስላለ እንዲያዩት እናደርጋለን ሲጓበኙት እዚሁ ቦታ ላይ በረከቱን የማግኘት እድሉን ያገኛሉ በረከት ይቀበሉበታል በዚህ ምክንያት ያው ጎብኞች እንዲያዩት እናደርጋለን ይሄ ያው በጽሁፎች አነ የሚጽፉት ጽሁፍ ክርስቲያና ስማቸው ነው እዚህ ጋር የሚጽፉትና እዚህ ጋር አስቀምጠውት ይሄዱ ምክንያቱም ቅዱሳን እንደሚገቡ ሰው ተገንዘዋል በቅዱሳን ጸሎት ለመታሰብ አስቦኝ ለማለት 
ስመክረስተናቸውን ጽፈው ይሄዳሉ ግን አሁን አሁን ደግሞ ምናየው ፎቶቻቸውንም የማስቀመጥ ይችላል ሰው እንግዲህ ያው የመረዳት አቅሙ ትንሽ ሊሆን ይችላል ቅዱሳን ከበቆ በኋላ ስለ አንድ ሰው የሚሰወራቸው ነገር አይኖርም መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል እሱ ግን በማንንም አይመረምርም ነውና ያውቃሉ ሁሉንም ያውቃሉ ስማቸው እዚህ ጋር ከተቀመጠ በስማቸው የነዚያ ሰዎች ማንነት ይታወቃል ግን ሰው ይሄንን መገንዘብ ስለሚያንሰው ፎቶ ጨምሮ የማስቀመጥ እንዳለው ያው እኛም እየተናገርን ነው ፎቶ እንዳያስቀምጡ ቦታውንም ደግሞ ያቆሽሻል ብዙ ወረቀቶች ሲበዙ ይሄ ዋሻዎች ሲያዘጋጁቸው ቅዱሳን ምቾት እንዲኖረው አያደርኩም ብዙ ጊዜ እንዲመቻቸው አይፈልጉም ከጥንታባቶችም ማሆን ከአባን ጦንስ ከአባ ቢሾ ቢሾ ታሪክ ስንነሳ ብዙ ጊዜ ዋሻው ላይ ከላይ ቀደው በጸጉራቸውም በገመድ ያስሩት ነበር ምክንያቱም ሲጸልዩ እንቅልፍ እንዳያሸንፋቸው በፍጹ መተኛትና እንቅልፍ የሚለው ነገር አይደግፉም በትጋት መጸለይ ከዚያር ጋር መገናኘት ነው እነሱ የሚፈልጉት አሁን እዚህም ጋር መታየት የሚመች ቦታ አይደለም እንዳይመቻቸው ነው የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ እንዳይመቻቸው ለመተኛትም ለምንም እንዳይመቻቸው ስለሆነ ያንን ምራት ምቾትን አይፈልጉም ምናልባት ትንሽ አረፍ ቢሉ ምቾት ስለሌለው እንቅልፍ አይዛቸው ለዚህ በነቃት በቀጣዩ ጸሎታቸው ይዘጋጃሉና ድንጋዮች ያረጋሉ ጠባብ እንደዚህ ጎድጎድ ያለ ነገር ያደርጋሉ ይሄን ያው ቆሞን ጸልዩበት እንደዚህ እንዲያጥፉ ጎድጎድ ያደርጋሉ ነው ይሄ ይሄ እንዲመቻቸው አይደለም ሳይመቻቸው የስጋቸው ምቾት ጠልተው ነፍሳቸው እንደት ለማለም ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ብቻ ስራ ለማድረግ አስበው ያዘጋጁት ነው ይሄ ከጥሳን ነኝ ያብነ ተማሪዎች የዜማ ተማሪዎች አሉ የቅኔ ተማሪዎች አሉ የንባብ ተማሪዎች አሉ የቅዳሴ አሉ የመጻፍቶች አሉ ያቋቋም አሉ ወደ ስድስት ጓያት ነው ያለው ታች እነዚህም ተማሪዎች ወደ ደቀ መዛሙርቱ ወደ 200 ይጠጋሉ ማለት ነው እነዚህ ስድስት ጓያት ከዘጠኙ ከኢትዮጵያ ከአገሪቱ ክልሎች የተውጣጡ ደቀ መዛሙርት ከየሀገራቸው መተው ትምርቱን ያብለ ትምርቱን ይሳተፋሉ። እና እነዚህ እንደሚታየው ገዳም ስለሆነ ቦታው ደቀ መዛሙርቱ ብዙም የአልባሳትና የለት ቁርስ ድጋፍ ያገኙ ከዛ አንጻር ብዙዎቹ ድጋፍ የሚያገኙትና ከቤተሰቦቻቸው የሚደገፉት ትምርቱን በዘላቂነት በደም እየተማሩ እንደገና ወደ ምስክር ቤት እየሄዱ የተለያዩ የመረጡትን ሙያ መምህር ሆኖ ይመጣሉ። አርድት ሲሰሩ ደከመን ሰለቸን አይሁልም እስከ ዛሬ ድረስ አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ወሃ እንኳን በቅርቡ አባ ሳሙኤል አቡነ ሳሙኤል ምኝ የልማት ኮሚሽን ሐላፊ ወሃ ለማስወጣት ሙከራ አድርገዋል ያደረጉ ነው እንደሚያው እንደሚወጣም ተስፋ እናደርጋለን ሳይወጣሳል ሳይቆፈርሳል እነዚ አርድት ከታችኛው ስፍራ ቆላው ከቆላው ወሃ እየተሸከሙ ነው ገዳሙ ሲሰሩ ለመነኮሳቱ የሚሆን ምግብ ያበስሉ ማፍሰያ ይወስዱ የነበረ ከቆላው ከከብራው የነበረ እና እንዲሆኖ ሰለቸን ደከመን አይሉ አርድቱ ኃይለ እግዚአብሔር ስለላለው አሁን ምን ገኛው ቀደም ሲል በ1909 ንግስተ ነገሳ ዘውዲቱ ምንልክ ያሰሩት የድሮ ተግባር ቤት እንጻ እዛን ምን ገኛው ማለት ነው ይህ እንጻ የተሰራው ከጭቃ ነው በዛን ጊዜ በሲሚንቶ ሳይሆን ይተግባሪ ሰራ በጭቃ በጭቃና በድንጋይ ነው ተገነባ ማለት ነው ይሄ ተግባር ቤት አዲስ ነው በ2006 ዓመተ ምህረት መጋቢል ላይ ተገኝቶ በ2007 ዓመተ ምህረት ስራው አልቆ ናሴ 30 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት ወብዙ አሁን ለፊፋን ውስጥ ተመርቆ ይሄ ተግባር ቤት አገልግሎት ላይ ይዋለ ነው አራት አብኮች ናቸው እዚህ ለሚያበቁት ማለት ነው አለ እዚህ ጋንዳ ውስጥ አራት ልጆች አሉ ያበቃሉ 
ካቦኮዲ ጧት አስራ አንድ ሰዓት ነው የሚቦካው እዚ እዛ ላይ አንድ ጎላ አለ እዛች ጋር አንድ ጎላ አለ ከዛ ጎላ ላይ ኦሃይ መውቃል ከመውቀው ሆዲ የቀስቀዛው ሃሃ አለ ከዛ ውስጥ አንጥቶ ያበርዱና ካልሶ ማለት ነው እንደ ይሄሉን እንዳይባለው እዚ አንድ ላይ ይቦካል ማለት ነው ልማት እንግዲህ አስፈልጊ ነው ልማት ምንድነው ያው ለማስ ለማ ያው ሰውም ይለማል ማለት ነው በቃ ባይገባበትም አሁን ወደፊት ይገባበት ነው ሙዚየም አሁን ከቤተክርስቲያኑ በስተጀርባ የሚገኘው ፎቅ እሱም ያው በ2009 ዓ.ም ምረጥ ሰርቶ ያለቀ ነው ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ጠቅምት በዘንድዋ ዓመት በ2010 ዓ.ም ምረጥ በጠቅምት ወር የተጀመረ አጥር ዙራውን ቤተክርስቲያኑ አጥር ያው ተገንብቶን የሚገኘው ግን አላለቀም አሁንም አጥሩ ገና ከላይ ቢም ያስፈልጋል ለስና አስፈልጋል ታክሱ አስፈልጋል ገና አላለቀ ማጥሩ ማለት ነው ከዚህ ጀምሮ ከጋራው ጀምሮ ታች ስንወርድ ታች በዳቦ ቤት ዳቦ ቤት ያው ገዳሙ አቋቁሞ ጅምብር ላይ ነው ያለው የከርሰ ምድር ውሃ አለ ያን የከርሰ ምድር ውሃ ከገዳሙ መሬት አካባቢ ጫፍ ላይ ያለው ግለሰቦች ናቸው አውጥተው እየተጠቀሙበት ያለ ገዳሙ በውሃ ችግር እየተሰጣየ ነገር ግን ባለሀብቶች ያንን አውጥተው በቅርብ ጊዜ እንዲያው ሲተዋወቁ ማይቻለም እናገሻ ውሃ በሚል ግለሰቦች ይጠቀሙበታል የገዳሙ ሀብት ነበር ያከባቢ ሀብት ነበርና ያንን ቀደም ብለና ቀደም ባለመስራታችን ገዳሙ ተጠቃሚ ባለማድረጋችን እንደሚፈለገው እየተሰራ አይደለም የሚገኘው ወተት ለመጠቀም እሱም በጅምብር ላይ ነው ያለው ታች ማለት ነው እሱም በጅምብር ላይ ነው ያለው ከታች ደግሞ በመናገሻ አምባ ማርያ መግባ አከባቢ ከታች ክርስቶስና ቤት ከላይ ግራውንድ ፕላስ 1 ከላይ ደግሞ ቢሮዎች እየተሰሩ ነው ያለው ከላይ ማዶስ እንሻገር ደግሞ ግራውንድ ፕላስ 2 ማለት ጻናት እየተሰራ ነው የሚገኘው ከዛም ደግሞ ወደ ላይ ወደ አስፋልቱ ስንደርስ ግራውንድ ፕላስ 4 ደግሞ የገዳሙ ህንፃ እየተሰራ ነው ያለው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እዛው መናገሻ ከተማ ውስጥ ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በትልቁ እየተሰራ ነው የሚገኘው እና ለማቱ ያው ወደ አምስት ቦታ ነው እንቅስቃሴ ባሁን ሰዓት ያለው አምስቱም ቦታ ያው ሳይቋረጥ ያው ስካውን ድረስ እንቅስቃሴው እግዚአብሔር መስገድ ምእመናን በሚሰጡት መባ ያው ስራ ላይ ነው አሁን ያለው ከከርሰም ድሮ ሀውጥተን አንድ ኪሎ ሜትር ያክል ጉዞ በመስመር ዘልብተን ወደ ማርያም አከባቢ ለገዳሙ ለብቻ ለአከባቢ ነዋሪዎችም አብሮ የሚጠቀሙበት እንደ ቦነ ውሃ ሰርተንላቸዋል የለጊዜው ለመጠጥ እነሱም ይጠቀሙበት ነው ይሄ በእንስሳ እየጫኑ ያው ምጽና ያልተጠበቀው ውሃ ነበር የሚጠቀሙት ስለዚህ ያንንም ደግሞ ለተላላፊ የተለያዩ በሽታዎችን የሚያጋልጥ ባንጻሩ በጋ ሲሆን ወደ ወንዝ ወደ ታች ወርደው ውሃ ለመጫን ውሃ ለመሸከም ይቸገሩ ነበር እናቶችም አባቶችምና ያንን ለጊዜው ለታችኛው መስመር ውሃ አስገብተላቸዋል እየተጠቀሙ ነው ያለ ለምእመናን ማካባቢ ነዋሪዎችም እንዲጠቀሙ አድርገናል ግን ያ በቂ ነው የሚል እምነት የለኝ በዘላቂነት በቅድ ያዝ ነው ነገር አለ የርሻው የማይወሩ ማለትም የገዳሙ የርሻ ቦታ ላይ የከርሰ ምድር ውሃ አለ ያንን ውሃ በባሎ ማዮች አስተነተናል የከርሰም ድሃው ጥተን ለገዳሙ በዘላቂ የንጹሃ አቅርቦት ብቻ ሳይሆን ለገበያ ማቅረብ የሚችልበት በዛ ለአምነት ትምርት ቤቱ ለመነኮሳቱ ለአካባቢው ህብረተሰብ ሊጠቅም በሚችል መልኩ ጥናቱ ተሰርቶ አልቋል ፈንድ ያፈላልብ ነው ትንሽ ገንዘቡ በዛይላር ወደ 50 ሚሊየን ብር አካባቢ ይሄዳል ይሄ የንጹሃ በሃይላንድ ማለት ነው አሽጎ የመሸጥ ጉዳይ ነው ባንድ በኩልም ከገዳሙ የተገኘ በረከት ነው ሌላ በኩልም ለገዳሙ የሚሰጥ ጥቅም ይሆናል የሚል ግምት አለ አንድ ይሄን ነው እንደ ፕሮጀክት ያዝ ነው ሁለተኛ ፕሮጀክት ያዝ ነው ምንድነው ወደ ተራራው ተራራው ላይ ለሚኖሩ አባቶች ምንም እንኳን የ የቤተ ክርስቲያኑ የመንኮሳቱ መኖሪያ ቤቶችም ተጥራቁሞ የሚጠጣው ውሃ ቢኖርም ይያከሙ የሚጠጣው ውሃ ቢኖርም በዘላቂ የውሃ ችግር በመቅረፍ ግድመ ወዛ ተራራው 
አጋማሽ ላይ እንደ ኮንክሪት ታንከር ሰርተንበት በኤሌክትሪክ ግፊት ወደ ላይ የሚወጣበት ሁኔታ እሱም ደቅ ሊዘናዋል ብዙ ገንዘብ ይጠይቃል በርግጥ ቦታውም ተራራ እንደመሆነ መጠን ያንንም ለማድረግ እቅድ ይዘናል እዚያ ፍቃዱ ሆነ ያንንም ሰራላችሁ እንግምት አለን እኛውን ለአገልግሎት እን ይላል ጥሩ ነው ግን ሳይታወቁ ምእመናን ከየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል መጥተው ሰባት ቀን ሱባይ ሲገቡ የጠየቁት ነው ሁሉ ይሳካላችሁ ባመታው ስለት የስለተ ሳካ ያሉ ያዘንብታል ስጦታው ያዘንብታል በምን ቀን እንደተስለት እንደገቡ በምን ቀን ሱባይ እንደገቡ ግን አናውቅ ነው ሲያው ቁጣማል ስለዚህ ቦታው የበረከት ቦታ የሬዲኤት ቦታ ኢትዮጵያ ካሉ ተላላቅ ገዳሞች የማይተናነስ ኢትዮጵያ ካሉ ተላላቅ ገዳሞች የማይተናነስ አልባ ሊሆን ወስከዛ ድረስ የቆየ አሁን ግን ስራው እየገለጸው ያለ ገዳም ስራው እግዚአብሔር እየገለጸው ያለ ገዳም በዚህ የምናገሻ አምባ ማርያምና የጋራው መዳን ዓለም አድነት ገዳም የንግስ በዓላት በአመት 3 ጊዜ ሲሆኑ ጥቅምት 27 እና መጋቢት 27 ቀን መዳን ዓለም ግን ቦታ አንድ ቀን ቅድስት ልደት አለማርያም ናቸው በዚህ አመት ግን መጋቢት ሁለት በለተ ደብረ ዘይት የመዳን ዓለም በአለ ንግስ ይከበራል ይህም የሆነው መጋቢት 27 ሰሞነ ህማማት መግቢያ በመሆኑ ነው ሲሉ የገዳሙ አበምን የተነግረውናል እንግዲህ ለአዲስ አበባ ይሄ አምስት ኪሎ ሜትር ነው ከአዲስ አበባ ስናዩ ማለት ነው በብራዩ 30 ኪሎ ሜትር ነው በዚህ በ18 አምስት ኪሎ ሜትር ነው ቅርብ ነው ግን ለአዲስ አበባ ይቦታ የቅርብ ሩቅ ሆኖ ነው የሚታየው ለአዲስ አበባ የቅርብ ሩቅ ሆኖ ነው የሚታየው ብዙ ምእመናን ወደዚህ ታሪኩን አውቁት ነው ብዙ ምእመናን ወደዚህ አይመጡ ስለዚህ ታሪኩን አውቀው ወደዚህ ቦታ ቅርብ ስለሆነ አመቺ ስለሆነ በተለይ ደብረ ዘይት የጫካ ስለሆነ ዛፉ ራሱ እዚ ያለው ራሱ የቅዱሳን አይገሩ ራሱ የቅዱሳን ሽታ ራሱ በጣም ነው የሚስበው ስለዚህ በዚህ ቦታ መተው በአሉ ቢያከብሩ በረከት ጸጋ ያገኝ ድሮ ያባቶች ይጸልዩበት አሁንም ሰውራን አባቶች የሚጸልዩ በስለሆነ እዚ ቦታ መተው ቢያከብሩ በረከት በነፍስም በሰጋ በረከት የሚያገኙ በስለሆነ መዳኔተ ነፍስ መዳኔተ ሰጋ ስለሚያገኙ ሁሉም ሰዎች ቦታው ቀድሞ ስለሆነ መጣው እንዲያከብሩ እናሳስባለን ማለት ነው። የቪዲዮ ካሴት ካሴት የሚመለከቱ ምእመናን የጋራው መዳን ዓለም ገዳም የበረከት የረዲኤት የሰላም ለምን ለኢትዮጵያ አልፎም ለዓለም ሁሉ የሚጸልዩ አባቶች ያሉበት ገዳም ስለሆነ ይሄንን ቪዲዮ ካሴት ያያችሁ ምእመናን ሁላችሁ ወታው እየተገኛችሁ በረከቱን እንትቀበል በራሴና በሀገረ ስብከቱ ስም አሳስባለሁ ገዳሙ ታላቅ ገዳም የበረከት ገዳም የጸሎት ገዳም ያማላጅነት ገዳም አሁንም አሁንም ድረስ በእውነት እሱን ተወዳዳሪ የሌለው ነው ብል ማጋነን አይሆንም